Hello, Kikis. Xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Hôm nay trong video này mình sẽ luyện tập câu Vikis và các cách trả lời. Vikis là câu hỏi mà nghe nhiều nhất hoặc là được dùng nhiều nhất trong các đoạn hội thoại bằng tiếng Đức bởi vì nó có nghĩa là bạn khỏe chứ hoặc là tình hình của bạn sao rồi. Thông thường như chúng ta dịch câu Vikis sang tiếng Việt thì chúng ta hay dịch là bạn khỏe không? Nhưng thực ra câu hỏi Vikis không chỉ nói về sức khỏe mà còn nói về các vấn đề khác ví dụ như là hỏi thăm về công việc hoặc là hỏi thăm về đời sống cá nhân nói chung là tình hình của bạn dạo này có ổn hay không à, câu Vikis trở nên rất là quen thuộc và nó đã trở thành một câu xã giao hàng ngày hầu như mọi đoạn hội thoại đều bắt đầu bằng câu Vikis Vikis là câu nói tắt của câu hỏi Vikis as Ihnen nếu như các bạn xưng hô với người đối diện là một gì ngài hoặc câu Vikis as dir có nghĩa là theo ngôi tu Vikis as Ihnen Vikis as dir có thể nói thành Vikis người ta thường bắt đầu bằng Hello Vikis hoặc là Na Vikis nếu như đó là những người bạn bè thân thiết của mình để trả lời cho câu hỏi Vikis các bạn sẽ có thể trả lời là Super Danke. Hoặc là Sehr gut Danke. Hoặc là Good Danke. Hoặc là nếu như tình hình hoặc sức khỏe của bạn không được tốt lắm như mong đợi thì bạn có thể trả lời là Na ja, es geht. Và nếu như tình hình cũng không được tốt lắm thực sự thì các bạn có thể trả lời là Ach, nicht so gut. Bây giờ mình sẽ lặp lại năm câu trả lời này nhé. Các bạn chú ý phần phát âm. Thứ nhất, super, danke. Super, danke. Super, các bạn đọc chữ u dài chứ không phải là super. Super có nghĩa là món súp. Super có nghĩa là rất tốt, tuyệt vời. Còn super có nghĩa là món súp. Các bạn chú ý nhé. Thứ hai là Sehr gut Danke Các bạn chú ý độ dài Sehr gut Danke Thứ ba Gut Danke Gut Danke Gut Danke Thứ tư Na ja Escape. Na ja. Escape. Các bạn chú ý chữ kit. Chúng ta nói dài hơn một chút. Và ah, next so good. Next so good. Khi mình dạy phần này thì rất nhiều bạn nói một cái tên máy móc. Ví dụ như các bạn nói super, danke. Sehr gut, danke. Thì mình thường hay góp ý các bạn là các bạn phải nói cho nó có cảm xúc một chút Hoặc là ví dụ như Next so good Thì mặt bạn lại cười tươi hớn hở thì nó rất không phù hợp với ngữ cảnh Khi các bạn học ngoại ngữ mà các bạn gắn kết với một cái cảm xúc thì các bạn sẽ sử dụng ngoại ngữ đó tốt hơn Vì thế khi mà các bạn học phần này các bạn cũng nên gắn kết cảm xúc của mình với những cái cách trả lời Ví dụ khi các bạn trả lời là Super, danke Thì mặt các bạn nên hân hoan lên và giọng nói tươi vui Hoặc là Sehr good, danke Hoặc là Good, danke nhưng đến phần escape thì chúng ta có thể là làm cho mặt buồn đi một chút ví dụ như các bạn sẽ nói là na ya escape bình thường thôi hoặc là ah nick so good không được tốt lắm nhá trong phần trong video lần này mình cũng sẽ giới thiệu những cách cảm ơn và cách đáp lại lời cảm ơn của người đức ví dụ như chúng ta có danke mà các bạn nghe ở phần trước danke có nghĩa là cảm ơn các bạn cũng có thể nói là Danke schön Danke schön Hoặc là Danke sehr Danke sehr Hoặc là Vielen Dank Vielen Dank Các bạn chú ý Vielen Dank Chứ không phải là Vielen Dank Như chúng ta hay nói Tiếng Việt Nam thì chúng ta sẽ nói ngang ngang ra Rất nhiều các bạn học sinh nói là Vielen Dank Hoặc Danke 
Nhưng mà mình cảm thấy như thế thì nó cũng chưa có đúng trong âm lắm nên các bạn chú ý. Vielen Dank hoặc là Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank thì các bạn muốn nói khi mà rất rất là cảm ơn. Thông thường trong đời sống hàng ngày thì người ta hay nói là Danke schön, Danke sehr, Danke nhiều hơn. Và để đáp lại lời cảm ơn thì chúng ta cũng có khá nhiều cách nói. Ví dụ, cách đơn giản nhất là Bitte. Bitte. Hoặc là Bitte schön. Bitte schön. Hoặc là Bitte sehr. Bitte sehr. Gern geschehen. Gern geschehen. Gerne. Nix zu danken. Nix zu danken. Kein Problem. Kein Problem. Keine Ursache. Da nicht für. Da nicht für. Thường được dùng ở phía Bắc của nước Đức. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa các cách cảm ơn. Danke. Danke schön. Danke sehr. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Và các cách trả lời khi một người nào đó cảm ơn các bạn. Bitte. Bitte, bitte. Bitte schön. Bitte sehr. Gerne. Gern geschehen. Keine Ursache. Kein Problem. Nichts zu danken. Da nicht für. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video này của mình và hy vọng là các bạn đã tìm thấy những điều bổ ích trong việc học tiếng Đức. Trong video lần sau thì chúng ta sẽ học từ vựng về nhóm nghề nghề nghiệp và những câu chuyện câu để nói tôi làm nghề gì hoặc tôi đang làm công việc như thế nào và hỏi người khác bạn đang làm nghề gì các bạn nhớ đón xem nha vielen dank auf wiedersehen und bis zum nächsten mal ciao ciao